അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഈസോപ്പ് കഥകൾ ഈ ഈസോപ്പ് കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണ്ട് ഗ്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അടിമയായിരുന്നു ഈസോപ്പ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്ന കുറേ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനാണ് ആദ്യം ഈസോപ്പ് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വേറെ കഥകളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഈസോപ്പ് കഥകൾ എന്ന് പറയും ഈസോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഒരു അടിമയായിരുന്നു ഗ്രീസ് ഗ്രീസ് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറയുന്ന ആളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളമായി ഏകദേശം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഈസോപ്പ് കഥകളിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ കഥകളും പിന്നെ കുറേ വേറെ കഥകളെല്ലാം കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈസോപ്പ് കഥകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈസോപ്പ് കഥയുടെ പേരെന്താ ചെന്നായിയും ആട്ടിൻകുട്ടിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താ കാണുന്നത് കുറേ ആടുകളല്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയില്ലേ ബാക്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു വലിയ ആട്ടിൻകൂട്ടം ഇങ്ങനെ പുല്ല് മേയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് പറ്റി അതിങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് ദൂരെ ദൂരെ പോയി പോയി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അത് കൂട്ടം തെറ്റി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ ദൂരെ പോലെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആടുകളൊന്നും കാണാണ്ട് ദൂരെയായി പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ആരാ വന്നേ അവിടെ ഒരു ചെന്നായ വന്നു അപ്പോൾ ചെന്നായ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ചെന്നായിട്ട് എന്താ ആലോചിച്ച് ചെന്നായി വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ആട്ടിൻകുട്ടി കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷേ അപ്പോൾ ചെന്നായി വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാരണം കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഷാപ്പിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് പോയി ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അല്ലേ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവൻ എന്താ പറഞ്ഞു എടാ കുഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നീ എന്നെ അപമാനിച്ചില്ലേ നീ എന്നെ അപമാനിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് ആട്ടിൻകുട്ടി ആകെ വിഷമായി വിഷമായിട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടിപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെന്നായി വിചാരിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ച് അയ്യോ അത് ചീറ്റിപ്പോയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പുതിയൊരു കാരണം വേണ്ടേ വേണ്ടേ ആദ്യത്തെ കാരണം ശരിയാവില്ല എന്ത് പറ്റി ഒരു വർഷം മുന്നേ ആട്ടിൻകുട്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ല ചെറിയ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ആട്ടിൻകുട്ടി ജനിച്ച അപ്പോൾ ആ ചെന്നായി എന്താ പറഞ്ഞു പുതിയൊരു കാരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇര പിടിക്കുന്ന മേച്ചുമുറങ്ങളിലാണ് നീ മെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ആട്ടിൻകുട്ടി അയ്യോ അല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പുല്ല് കഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പാവ ആട്ടിൻകുട്ടി അപ്പോൾ എന്താ ചെന്നായി പറഞ്ഞ അടുത്ത കാരണം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ പുല്ലും തിന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പുല്ലില്ലാത്ത അപ്പോൾ ഇനി ചെന്നായ്ക്ക് കാരണം കിട്ടിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ചെന്നായി എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിക്കുന്ന ഉറവയിൽ നിന്നാണ് നീ കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന കുളത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നീ കുടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ചെന്നായി അടുത്ത ആരോപണം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഷാപ്പിടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആട്ടിൻകുട്ടി ഞാൻ ഇതുവരെ അമ്മയുടെ പാലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കുളത്തിലോ ഉറവയിലോ ഒന്നും പോയി ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളമോ ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പാല് മാത്രം കുടിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞു പാല് മാത്രം എൻ്റെ ഭക്ഷണവും പാനീയവും എല്ലാം എന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെന്നായ എന്ത് ചെന്നായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു അന്ത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചേ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും നിനക്ക് മറുപടിയുണ്ട് എന്നാലും ഇന്ന് എനിക്ക് പട്ടിണി അടക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതാ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണപാഠം എന്താ ദ്രോഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ന്യായം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അവർ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടമായോ ശരി